నమస్కారం అండి నమస్కారం మూర్తి గారు సో మీ బ్రదర్ వస్తారనుకున్నాం మీ బ్రదర్తో కలిసి మీరేనా వస్తారనుకున్నాం మొత్తం మీరు సోలోగా వచ్చారు యా మా బ్రదర్ కొద్దిగా బిజీ ఉన్నారండి లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ హీ డింట్ హ్యావ్ స్లీప్ సో ప్లస్ ఇంకో ఇంకోటి రెండు వేరే ఇంటర్వ్యూలు ముందు నుంచి స్కెడ్యూల్ అయినా ఉన్నాయి సో నాని గారు సినిమా ఉంది కదా ఆయన అన్న అది కూడా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేటెడ్ సో మ్యూచువల్గా ఇద్దరికి బెటర్గా ఉంటుంది రెండు నానా సబ్జెక్ట్లే కాబట్టి సో దే థాట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఇట్స్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ స్కెడ్యూల్ అయింది సో అందుకే హీ కూడా మేక్ ఇట్ ఫోర్ డేస్ బ్యాకే ట్వీట్ చేశాను అది తండ్రి కూతురు స్మూత్ ఎమోషన్స్ ఇదేమో తండ్రి కొడుకు హెవీ ఎమోషన్స్ అగ్రెసివ్ ఎమోషన్స్ కోయిన్ సైడ్ ఒకేసారి రావడం ఇట్స్ వెరీ దిస్ ఈజ్ వెరీ హై ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ మూవీ అండి అంటే రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ మన కమర్షియల్ మూవీస్లో అట్లా ఉండే అంత అట్లా టైం పాస్ అట్లా అట్లా సినిమా కాదు ఇది సార్ వచ్చారంటే మీరు హుక్ అయిపోతారు క్యారెక్టర్కి దెన్ యూ విల్ బీన్ టు దట్ యానిమల్ వరల్డ్ ఆ వరల్డ్లోకి తీసుకుపోతాడు సార్ అందుకు అని ప్రిటీ కాంపినెంట్ ఉన్నా ఫైనల్ మిక్సింగ్ అయింది నిన్న యుఎస్కు పంపించిన లాస్ట్ నైట్ ఇంకా ఇక్కడ లోకల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా మేము వర్క్ చేస్తున్నాం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బీ నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్ బాంబేలో క్యాస్ట్ అండ్ గ్రూప్కి ఒక ప్రీమియర్ షో ఉంటుంది హైదరాబాద్ కూడా ప్లాన్ చేసినాం బట్ ఎలక్షన్ కోడ్ ఇవన్నీ ఉండేసరికి కొద్దిగా జనాలను తీసుకొచ్చుడు మళ్ళీ బాలీవుడ్ నుంచి వెళ్ళి కష్టమైందని చెప్పి పోస్ట్ పోన్ చేసినాం దాన్ని ఇంకా పోస్ట్ పోన్ కదా క్యాన్సిల్ చేసినాం సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సిక్స్ ఓ క్లాక్ షోస్ ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ టు వాచ్ ద మూవీ అండ్ ఎంజాయ్ నాకు తెలిసి సినిమా చూసి కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు అయితే ఎవరు ఉండరు ఆ లెంత్ కూడా త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ అంటున్నాం కదా యూ ఓంట్ ఫీల్ లైక్ సిట్టింగ్ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కీప్ ఆన్ రిపీట్లా చూశాను నేను ఒక ఫైవ్ టెన్ టైమ్స్ చూశాను సో ఎక్కడ ల్యాగ్ లేదు ఎవ్రీ సీన్ కుక్ అయి ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా సూపర్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాను అండి ఆర్కేని మీరు కొత్తగా చూస్తారు రణబీర్ కపూర్ బాలీవుడ్ వాళ్ళు అయితే షాక్ అయ్యారు ఆర్కే అని చూసి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఆర్కే ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఇండస్ట్రీలో నో బడి ఎవరు అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఆ లెవెల్లో చూయించలేకపోయారు సో దిస్ విల్ బి గ్రేట్ మేక్ ఓవర్ ఫర్ ఆర్కే అండ్ సందీప్ది కూడా స్టైల్ ఇంతకుముందు లవ్ స్టోరీ తీసింది ఇప్పుడు ఇందులో ఇందులో కూడా లవ్ స్టోరీ కొద్దిగా ఉంది బట్ ప్రైమరీ పాయింట్ అయితే ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ వాళ్ళ రిలేషన్ ఎట్లా ఉందని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాను ఏంటి అసలు యానిమల్ వరల్డ్ అన్నారు కదా ఆ పదం వాడారు యానిమల్ వరల్డ్ అంటే దానికంటూ మళ్ళీ ప్రత్యేకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక సెటప్ అంతా బేసిక్గా ఇది కేవలం తండ్రి కొడుకు తండ్రి కొడుకు అండి ఇది యానిమల్ వరల్డ్ అంటే బేసిక్గా ఆ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ బిహేవియరు అది ప్లస్ ఇది ఒక పంజాబీ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ స్టోరీ ఇది ఓకే పంజాబ్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్ అట్లా ఉంటుంది కదా ఆ టైప్ పిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సినిమాలో యానిమల్ వరల్డ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ఐ యూజ్డ్ అ బిగ్ వర్డ్ బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఒకసారి వస్తే మీరు సినిమాలకు అండర్స్టాండ్ నేనేం కానంటే హీరో హీరో వెనకాల ఒక ఒక ఆర్మీ లాగా చూపించారు కదా కొన్ని సీన్లో మాస్క్స్ పెట్టుకుని కూడా చూపించారు అవును సో ఇదంతా ఏమైనా ఒక సెటప్ ఏమైనా ఉందా సినిమాలో అని ఏం లేదండి దానికి ఇట్లా స్పెషల్ రీజన్ ఏం లేదు దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ వై దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ హీరో మీరు అది సినిమా చూసినాక మీకు అర్థమైంది ఆ మాస్క్ థింగ్ ఈజ్ యాక్షన్ సీన్లలో ఒక ఒక సీరియస్నెస్ ఒక ఒక మూడ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం అవి పెట్టినాం అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మనకు యాక్షన్ రోడ్ మూవీ కనిపిస్తుందా ఓన్లీ ఒక దగ్గర కనిపిస్తుంది మాస్క్స్ మాస్క్స్ది ఇంటర్వెల్ సీన్ ఉంటుందండి ఓకే పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఇంటర్వెల్ సీన్ ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ నాకు తెలిసి బాలీవుడ్లో అట్లాంటి సీన్ రాలేదు మన దగ్గర అట్లాంటి యాక్షన్ సీన్లు ఉన్నా ఈ రేంజ్ లేదని నా ఫీలింగ్ మీరు చూస్తే మీరే చెప్తారు ఇక్కడ ఫైట్ మాస్టర్ ఫస్ట్ డే సెట్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్పిన ఆయన మీరు యాక్షన్ ఇంతవరకు ఆర్కే చూడలేదు కాబట్టి చేయలేడు అదని మీరు మర్చిపోండి సార్ 
సౌత్ సినిమాలల్లో మీరు రామ్ చరణ్ గారు లేకపోతే జూలియన్ ఇండియా గారు యాక్షన్ ప్లాన్ చేసి ఎట్లా చేస్తారో అట్లా చేయండి యూ విల్ బీ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఏది ఉన్నా రిహార్సల్ చేసి చేస్తారు అని చెప్పి మీరు చెప్పారా చెప్తే ఓకే ఓకే అన్నారు ఫస్ట్ డే పోయిండు రిహార్సల్ చూసి వచ్చి చెప్పిండు ఈజ్ వెరీ గుడ్ చాలా స్విఫ్ట్ ఉన్నాడు చాలా ఒక రెండు రోజుల తర్వాత రిహార్సల్ చేసిపోయిన చూసిన సర్ప్రైజ్ యాక్చువల్లీ రణబీర్ కపూర్ గారే ఆయన్నే సర్ప్రైజ్ అండి ఎందుకంటే నో బడీ హెస్ ఇమాజిన్ ఇన్ దాట్ వే ఆయన్నే అంటుండే సందీప్ నన్ను ఎవరు ఇట్లా ఇమాజిన్ చేసుకోలేదు ఇట్లా ఎవరు ప్రజెంట్ చేయలే నువ్వు నా గురించి ఆలోచించి నువ్వు నన్ను ఇట్లా చూపించినావు నాకు నా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ మై సెల్ఫ్ లైక్ దాట్ నాకు ఇట్స్ లైక్ నేను కొత్త న్యూ పర్సన్ టైప్ ఉన్నా అని అన్నా అంటుండ లైక్ వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బట్ ఈజ్ గుడ్ ఇట్ యాక్షన్ మీకు అర్థమైపోద్ది సినిమా చూస్తే ప్రాబ్లీ చాలా యాక్షన్ సీన్లు రాస్తారేమో నెక్స్ట్ ఆర్కే ఈ సినిమా తర్వాత అంటే యాక్చువల్గా దీనికి డైరెక్టర్ మీ బ్రదర్ అవును ఇప్పుడు యాక్షన్ సీన్ మీరు డిజైన్ చేశారా లేదండి సందీప్ ఒక విజన్ ఉందే ఈ ఈ ఫైట్ ఎట్లా డిజైన్ చేసినా అంటే త్రీ వేవ్స్ కింద డివైడ్ చేసినాం అది చూసినాక అర్థమవుతుంది వేవ్ వన్ వేవ్ టూ వేవ్ త్రీ అని ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ అవుతుంది మషిన్ గంధం స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక యాక్స్ ఫైట్ ఉంటుంది మధ్యలో తర్వాత వార్ మషిన్ ఉంది కదండి ట్రైలర్లో చూపించాం అది దానికోసం చాలా కష్టపడి నాలుగున్నర నెలలు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సెల్వరాజన్ గారు సురేష్ సెల్వరాజన్ గారు డిజైన్ చేశారు వాళ్ళకి బ్రీఫ్ ఏమి ఇచ్చడం అంటే బేసిక్గా నెవర్ సీన్ ఒక మషిన్ టైప్ కావాలి హీరో కూర్చొని కాల్చేటట్టు ఉండాలి యాటిట్యూడ్ ఉండేటట్టు ఉండాలి అన్ని కనబడేటట్టు ఉండాలని చెప్పి సందీప్ చాలా మంది సీజీ అనుకుంటారు అది ఒరిజినల్ దాన్ని రేపు ప్రీమియర్ షో రోజు బయట పెడతాం దాన్ని కంటే ఫోటోస్ అనేటి అది చాలా కష్టపడి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ బికాస్ ఏ దానికి మనకు ప్రోటోటైప్ లేదు ఏం చేయాలో తెలియదు ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెథడ్లో చేసినాం ఇట్ కాస్టెడ్ మోర్ బట్ నెక్స్ట్ టైం చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లీ యూ కుడ్ డూ ఇట్ బెటర్ అయితే సురేష్ సార్కి నేను చెప్పాను అప్పుడు ఆ బోయింగ్ త్రీ ఎయిటీ ఎట్లుంటుందో ఆ టైప్లో చూడండి ఒక మూడు వచ్చేటట్టు అంటే నేను వందల కొద్ది స్కెచ్లు వేసేసేసి ఒక అడిగి డిజైన్ వచ్చింది దాన్ని ఒక ప్రోటోటైప్ చేసిన ముందు వుడ్తో చేసి ఆర్కే ఎక్కి కూర్చొని మొత్తం దాన్ని ఇది కంఫర్టబుల్ ఉందని అన్నారు దానికోసం మంచిగా లెదర్ సీట్ చేయించి అన్నీ చేసి మీరు ఇంకా మొత్తం చూడలేదు దాన్ని అది ఎప్పుడైతే సినిమాలో సీన్లకు వస్తుందో అట్ విల్ బీ లైక్ వెరీ హై ఇంటెన్స్ సీన్ అది చూసినాక ఇక జనాలు ఐ థింక్ ఇట్స్ అ రిపీట్ వాల్యూ సీన్ పీపుల్ విల్ రిపీట్ జస్ట్ టు వాచ్ దట్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ అండ్ నా ఫీలింగ్ ఐ డోంట్ నో హౌ టోటల్ సినిమాలో యాక్షన్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఎమోషనల్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుంది టోటల్ సీన్లో ఓన్లీ యాక్షన్ యాక్షన్ కింద మీరు యాక్షన్ సీన్ అని అనుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది హాఫ్ అన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్ యాక్షన్ టోటల్ అది అక్కడక్కడ వస్తుంది మూడు యాక్షన్ సీన్ మూడు యాక్షన్ సీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ అవర్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ ఓకే మిగతా ది రెస్ట్ ఆఫ్ మూవీ అంతా కూడా ఎమోషన్ ఎమోషన్ రిలేషన్ సో మనం ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఆర్కే లైఫ్ చూపిస్తాం సినిమాలో సో ఇట్ టుక్ ఆ స్టోరీకి ఇంత కావాలని సందీప్ డిజైన్ చేసిండు సో లెంత్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది అని అంటే అది తక్కువ అలా రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేకపోయినాం బేసిక్గా సో బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంపెలింగ్ మీరు చూస్తుంటే ఇట్ విల్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే విల్ సక్ యూ ఇన్ అంటే ఆర్కే తర్వాత లైఫ్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటుంది మళ్ళీ పెరిగిన తర్వాత మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఒకటి ఉంటుంది తర్వాత ఒక ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మళ్ళా దట్ ఇప్పుడు ఆ గడ్డ ఎపిసోడ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఫైనల్ థింగ్ కదండి ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఏజ్ అక్కడ లవ్ ట్రాక్ ఉంటుందా లవ్ ట్రాక్ ఉంటుంది లవ్ ట్రాక్ దట్స్ వేర్ రష్మిక అండ్ మనం ఫస్ట్ పాట చూపించిన హూ ఆమె సాంగ్ అది మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ఎమోషన్ పిల్లలు అవునండి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎంత ఉంటుంది వీళ్ళది రష్మికకి హీరోకి రష్మిక ఈజ్ పెద్ద రోల్ అండి లైక్ షీఈస్ దేర్ త్రూ అవుట్ అదర్ దెన్ యాక్షన్ సీన్స్ ఇట్లాంటివి షీఈస్ దేర్ త్రూ అవుట్ వీ ఆల్మోస్ట్ హ్యాడ్ హర్ ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ ట్రైలర్లో చివరిలో చూపించిన షాట్ ఉంది కదా అది ముందు నుంచే డిజైన్ చేశారు అది 
అది హీరో మీద అది బాబిడిగా అది సందీప్ కు స్పాట్ లో ఐడియా వచ్చింది ఉండే బట్ సిగరెట్ తాగేది సందీప్ కు స్పాట్ లో ఇంప్రూవైజ్ చేసాం ఇంప్రూవైజ్ చేసారు దెన్ ఎవరీవన్ లైక్డ్ ఇట్ బాబి సర్ కూడా ఈస్ ది థాట్ దట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఐడియా అంటే చేసారు బట్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్ అలాంటి సీన్ చేయడం మన మన హీరో ఒప్పుకుంటారా మన హీరోలు అయితే ఇక్కడ ఏమనండి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఐ డోంట్ నో యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అనుకుంటా బికాస్ ద బేస్ సందీప్ కన్విన్సెస్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఎందుకంటే ఏది చూపించిన ఆ క్యారెక్టర్ ఆ మూడ్లో తీసుకొని చూపించారు కాబట్టి సందీప్ కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు అని నా ఫీలింగ్ బట్ అక్కడ కూడా కొందరు హీరోలు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు బట్ ఆర్కే ఇస్ వెరీ అన్సెక్యూర్డ్ కాదండి లైక్ ఇట్స్ ఇన్సెక్యూర్డ్ కాదు అని Uh, he is like uh, very uh, open untadu cinema ki edi baa untadu ad cheyandi untadu na sontanga idi image adi natla atle en cheyadu so ipudu meer chuste meer teaser la gaani trailer la gaani both places la last shot babi sir meedane undi babi sir almost last 10 years la rendu mood cinema alage cinema chesinattaru ekko cinema kuda cheyaledu వెబ్ వెబ్ సిరీస్ సైడ్ పోయారు బట్ బాబీ సార్ హ్యాస్ దట్ పొటెన్షియల్ మనం రాసుకున్నప్పుడే ఇద్దరు ఈక్వల్ మ్యాచింగ్ పర్సనాలిటీస్ ఉండాలని రాసుకున్నాడు సందీప్ షర్టిప్పి యాక్షన్ సీన్ ఉంటుందని ముందే ప్లాన్ చేసాడు సో వీ వాంటెడ్ సమ్ వన్ హూ కెన్ హోల్డ్ ఈచ్ అదర్ వెరీ వెల్ పర్సనాలిటీ కూడా గట్టిగా కనబడాలి బాబీ సార్ ఇవన్ను ఆరికి పోటీ పడి చేశారు ఎక్సర్సైజ్ ఒక ఆరు నెలలు బాబీ సార్ వన్ ఇయర్ చేసాడు యాజ్ బిల్డ్ బాడీ రియల్లీ వెరీ వెల్ అని నేను ఎందుకు అడిగాను అంటే మన వాళ్ళు మన హీరోలు చేస్తారని ఐ డోంట్ నో అండి ఇంకంటే ఇక్కడ హీరోలు అంటే మేము ఓన్లీ వీ ఆపరేటెడ్ విత్ విజయ్ దేవరకొండ ఇంకా వేరే వాళ్ళు అయితే కథ చెప్పారు కదా ఈ కథ అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ కథ కాదండి ఈ కథ కాదు వేరే కథ చెప్పారు బట్ ఆయన కొన్ని చేంజెస్ చేయమన్నారు చేంజెస్ అంటే చేంజెస్ నేను చెప్పలేదండి లైక్ ఈయన్ టైప్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదండి అట్లా అట్లా ఏం లేదండి మహేష్ బాబు గారు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు సందీప్ ఒప్పుకోలేదు ఇలాగా అక్కడికి వెళ్ళి అట్లా ఏం లేదు అట్లా అంత ఆ లెవెల్ దాకా డైలాగ్ రైటింగ్ స్టేజ్ దాకా రాలేదు అది కథ పైపోయిన కథ చెప్పినప్పుడే ఉండే అది బట్ కొద్దిగా డేట్స్ కూడా మ్యాచ్ కాలేదు సో కబీర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కబీర్ పెద్ద హిట్ అయింది ఇంకా భూషణ్ జీ అన్నారు నువ్వు మళ్ళీ తెలుగు పోయి అక్కడి నుంచి వద్దు ఐ క్రియేట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ క్రోస్ బడ్జెట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మార్కెట్ ఉంది మనకు రా అని చెప్పి పిలిచాను సార్ సందీప్ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ప్రొడక్షన్ బికాస్ హీ వాజ్ హ్యావింగ్ హెడ్ ఏక్ దేర్ సో అట్లా అన్నాడు ఇంకా భూషణ్ జీ చెప్పిండి ఇక మీ బ్రదర్ని తెచ్చుకొని నేను యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ప్రొడక్షన్ అని అంటే దట్స్ వెన్ నేను ట్వంటీ వన్లో ఇక్కడికి వచ్చాను మొదటి నుంచి మీ బ్రదర్ ఇంకొంచెం వండితనమా అంటే తాను ఎలా అనుకోవాలి ఎలా అనుకున్నాను అలాగే చేయాలి ఈజ్ వండితనం ఏం కాదండి బట్ ఈజ్ వెరీ లవబుల్ గై అన్లెస్ యూ నో హిమ్ వెరీ క్లోజ్లీ పీపుల్ బయట నుంచి చూస్తే అట్లా అనుకుంటారు వన్ అటైర్ అట్లా ఉంటుంది సో చూడ్డానికి ఆ జుట్టు ఇది అంతట్లో పెంచుకుంటుంది సో చూస్తే దిస్ ఫెలో ఇస్ ఎన్ ఆర్ బాలీవుడ్కి వెళ్ళే బాగా మారినట్టున్నారుగా మీ బ్రదర్ బాలీవుడ్కి వెళ్ళాక ఎటైర్ అది బాగా మారినట్టున్నారు కదా ఏం లేదు అట్లే ఉండాలండి అట్లాంటిప్పుడు అట్లే ఉండాలి కాకపోతే హీరోకి మోటివేటింగ్ ఉండాలని చెప్పి హీరో కూడా జుట్టు పెంచుతున్నప్పుడు మనం కూడా పెంచుతాడు అట్లా అడ్డం పెంచితే వాళ్ళకి అట్లా ఏ రోల్ సూట్ అవుతుందో అట్లా మోటివేటింగ్ ఉండడం కోసం చేస్తాడు కొద్దిగా ఓకే ప్లస్ మొక్కు కూడా ఉంది సో మొక్కు ఉందా తిరు తిరుపతి పోయి తిరుపతి ఈ భద్రకాళి అన్నది మీరు వరంగల్ నేటివ్ అవడం వల్ల బ్యాండ్ రాలో పెట్టుకున్నారు అవును సందీప్ సిడ్నీలో ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం స్కూల్లో గ్రాడ్యుయేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ షార్ట్ మూవీస్ చేసేటోళ్ళు అప్పుడు ఇక అదృశ్యంగా ఏదో ఒక షార్ట్ మూవీ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ పేరు పెట్టాలి ఏదో ఒకటి పెట్టాలి అని చెప్పి ఆలోచించి సరే భద్రకాళి అమ్మవారి మీద పెడదాం అని చెప్పి అట్లా పెట్టి ఒకటి రెండు షార్ట్ మూవీస్ చేసిండు అక్కడ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ తీసిస్ వర్క్ లోకల్ పని చేసేటప్పుడు అదే అలా కంటిన్యూ చేస్తారు సో ఇక అదే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నాం లక్కీగా దాని భద్రకాళి పిక్చర్స్ అనేది ఓపెన్ ఉంది మనం రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఛాంబర్లో సో వీ కంటిన్యూ దాట్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఎంత ఖర్చు అయింది ఈ ప్రాజెక్ట్కు బాగానే అయిందండి బాగానే అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ రెండు వందలకి ఎక్కువైంది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ 
ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అంటే మొత్తం మూవీస్ ఏంటంటే రెమ్యూనరేషన్స్ ప్రొడక్షన్స్ పబ్లిసిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఇవి ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ అడుగుతారు లేదు టోటల్ కాస్ట్ టోటల్ దాటింది టూ హండ్రెడ్ దాటింది టూ హండ్రెడ్ దాటింది ఆల్ లాంగ్వేజ్ సో మార్కెట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిఆర్ చేస్తుంటారు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ యా వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ యూ అండ్ దెన్ కొట్టాలండి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కొట్టాలి మార్కెట్ చేసే కదా ఆల్రెడీ చాలా మార్కెట్ అంటే ఇప్పుడు సి ఆఫ్టర్ కోవిడ్ శాటిలైట్ అండ్ నాన్ థియేటర్ మార్కెట్ బాగా వచ్చి ఉంటుంది కదా నాన్ థియేటర్ మార్కెట్తో మేము యా ఆల్మోస్ట్ బ్రేక్ యూన్ అయిపోయారు ఆల్మోస్ట్ కాదు ఆల్మోస్ట్ రికవర్ కాదు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే ప్లస్ అదర్ లాంగ్వేజ్ సేల్ చేశారు అదర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా సేల్ చేయలేదు టీ సిరీస్ డజన్ సెల్ ఎనీ మూవీ వాళ్ళు మొత్తంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు టెన్ పర్సెంట్ అట్లా అవును ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మీ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆంధ్ర టెన్ పర్సెంట్ మీ ఇచ్చారు అంతే అవును ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎగ్జిక్యూట్ అలా అట్లా అమ్మరు సింగిల్ సింగిల్ ఎందుకంటే మళ్ళీ అది ఏమన్నా అడ్మిట్ అయ్యి ఏమన్నా ఈ సినిమా అని కాదు బేసిక్గా ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఉన్న ఊపుల హైప్ల ఐ థింక్ దిస్ విల్ బట్ ఎనీ హో ఈ సినిమాతో మీరు ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ అయితే మీ వాటాకి చూస్తారా ఐ డోంట్ నో అండి చూడాలి అంటే టీ సిరీస్తో సంబంధం లేకుంటే మీ వాటాకి ఒక వంద కోట్లు అయితే హోప్ఫుల్ వస్తే సంతోషం మీరు ఇందాక వేసిన ఫిగర్లో బ్రదర్ రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఉందా ఎవ్రీథింగ్ అండి ఎవ్రీథింగ్ బ్రదర్ రెమ్యూనరేషన్ ప్రొడక్షన్ రన్ చేసినందుకు శాలరీస్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ అంటే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ బాగానే ఉంటుంది ఈ సినిమాతో ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ ఒకటి ఎనభై రెండులు అయిపోయింది ఎనభై రెండు ఎనభై ఐదు అయింది ఇంకా సీజీ గీజీ కొన్ని ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ పని మీరు అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇదే మీకు అర్జున్ రెడ్డి సెకండ్ ఇదే అండి ఇంకా మధ్యలో అంటే మా ఆర్డర్ చేసింది ఒకటే కంపెనీ మీరు మీరు ప్రొడక్షన్ చేయడం ఇదే పెద్ద మీకు దిస్ ఈస్ ఆల్సో బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ అదే సో యా హ్యావ్ ఎ బిగ్ టీమ్ దే సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రాపర్లీ పర్లేదు అంటే కొద్దిగా కింది మీదకైనా మేనేజ్ చేసాం బాగా బీయింగ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ బాంబే ఓకే అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు జరిగిన విషయాలు ఏమైనా గుర్తున్నాయా మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ జరిగింది అంటే అర్జున్ రెడ్డి అప్పుడు కాంట్రవర్సీలా సినిమా కాంట్రవర్సీలు కాదు మీ ప్రొడక్షన్ మీరే చేసుకున్నారు కదా దాన్ని ముందుగా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడము మళ్ళీ వాళ్ళకి తీసుకోవడం మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి సినిమా ప్రాజెక్ట్ చేస్తానండం మళ్ళీ ఆ అగ్రిమెంట్లు ఇవన్నీ మీకు బేసిక్గా ఐడియా లేదు మా మీరు అమెరికాలో ఉన్నారేమో అప్పుడు ఎవరికండి అన్ని అన్ని పేపర్ వర్క్ నేనే చేసింది అర్థంగా మొదట యాక్చువల్గా దాన్ని దాన్ని రైట్స్ రామ్ గారు గమ్మినట్టున్నారు కదా హా దట్ ఈస్ అనదర్ ఇష్యూ అండి దట్స్ అ బిగ్ టాపిక్ బట్ యా రామ్ గారికి అమ్మలేదండి బేసిక్గా ఏమైందంటే అగ్రిమెంట్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ చేసి పెడతా అని అన్నారు సో ఆ పేపర్ వర్క్లో ఆల్మోస్ట్ శాటిలైట్ రైట్స్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి అదే అదే అది వీడి మీరు వాటిని తెచ్చుకొచ్చారు వీడి ఓవర్లుక్ డేట్స్ అన్ని బేసికలీ నా మైండ్ అన్ని సంతకం పెట్టిండు తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే వితౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్ సమ్మన్ వాజ్ ట్రైంగ్ టు నెగోషియేట్ టు సెల్ ద మూవీ ఇన్ బాంబే పేపర్ తీసుకొచ్చి వాటిని చింపేయడం మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకే ఇవ్వడం తర్వాత ఇంకా వద్దాను అనుకున్నాం బట్ లైక్ ఆల్రెడీ మీరు ఆల్రెడీ ఆయన తను అమెజాన్కు కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు సో దెన్ ఇంకా అందరికి ట్రబుల్ ఎందుకని చెప్పి అగైన్ వి వెంట్ త్రూ త్రూ మ్యాంగో వి వెంట్ ఇన్ టూ తర్వాత యాక్చువల్గా మీ ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ మహేష్ బాబు కూడా వేరే ప్రొడ్యూసర్ చేయాల్సి ఉండదు కదా లేదండి మైత్రికి ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది అది అది ఉంది మైత్రి కన్నా ముందు వేరే కమిట్మెంట్ కూడా ఉండేది కదా అది కూడా చింపేసుకున్నారు అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు కదా లేదు లేదు అగ్రిమెంట్ అసలు ఏది కాలేదు టీ సిరీస్ తప్పించి వేరే అగ్రిమెంట్ ఏది కాలేదు కాకపోతే అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలామంది ఓపెన్ చెక్కులు పంపించారు ఆఫీస్కి వద్దు అని అన్నా కూడా వాళ్ళు నాకు తెలిసి వాపస్ పంపించిన ఆయన మన యాసన్స్ ఉన్న వాళ్ళ ఫాదర్కి ఏదో అగ్రిమెంట్ ఉండాలి కదా వాళ్ళ ఫాదర్కి ఏదో అగ్రిమెంట్ ఉండాలి కొట్టండి వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండే ఇట్ వాజ్ సునీల్ సునీల్ గారు సునీల్ గారు పుష్ నాకు వాళ్ళ ఫాదర్ బతుకుంటూ వస్తారు ఏదో ఇంటర్వ్యూ చేశాను అప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను నాకు నేనే చింపేశాను అని అని చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు ఒకసారి అగ్రిమెంట్ నేను చింపేశాను చేసుకోమన్నాను వెళ్ళిపోమన్నాను అని థర్టీ ఫార్టీ డేస్ లో ఏదో సెట్ చేస్తాం అన్నారండి ఒక రఫ్ లైన్ ఏమో ఇటు అయిపోయేది సైన్ చేసారు అందులో ఏముందంటే ఫార్ట
యు ఆర్ ద డైరెక్టర్ అన్నట్టు అది రాయించుకున్నారు అది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఇంకూడ్ గెట్ బ్యాక్ బికాస్ ఆయన ఎయిటీ త్రీలో బిజీ ఉండే ఇంకేదో ఉండే అండ్ బేసిక్గా ఆ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ పద్మావతిలో నెగిటివ్ రోల్ చేస్తుండు ఇది ఆయనకి ఎందుకు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఈ థాట్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ టైమ్ టు డూ అని ఆయన తప్పుకున్నారు తప్పుకుండా ఆ అగ్రిమెంట్ ఆల్రెడీ నల్ ఇన్ బాయిడ్ అయింది మొత్తం ఎందుకు అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత తెలుగులో మీకు సరిగ్గా అంత వేగిని సెట్ అవ్వాలా అసలు మేము సెట్ చేద్దామనే ఇంటెన్షన్ కూడా లేదు అసలు నేను నేను ప్రొడక్షన్లోకి రావాలని నాకు నేను పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి యూఎస్లో జాబ్ చేసుకుంటూ నా హ్యాపీ హ్యావ్ ఏ సెటిల్ లైఫ్ దే నా కొన్ని ఏదో నేను చూసుకుంటా వీకెండ్ క్రికెట్ ఆడుకుంటా టైం పాస్ చేస్తాను అక్కడ బట్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి వీ మేడ్ బికాస్ సందీప్కి ఆపర్చునిటీ దొరకలేదు కాబట్టి సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతుండని చెప్పి మనమే ఏదో ట్రై చేద్దామని చెప్పి పోతపోయినా కొన్ని డబ్బులు విల్ రిస్క్ ఇట్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ విల్ నో దట్ ఈ డైరెక్షన్ చేయగలుగుతాడు ఇంకొక ఛాన్స్ వస్తుంది అని అదే మోటోతో మేము దిగినాం తప్పించి ఇంక వేరే ఏం లేకుండా సో వెన్ ఇట్ ఈస్ డన్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ సిస్టమ్ ఇదంతా చూసినాక ఓకే ఇది కొద్దిగా కష్టమైందే మనతో కాదు సినిమా తీసినా రిలీజ్ చేయడం కూడా టఫ్ ఎందుకంటే మేము ఆల్మోస్ట్ బిఫోర్ రిలీజ్ మేము త్రీ క్రోర్స్ కమ్మేసుకున్నాం సినిమా యాక్చువల్గా అప్పుడు కూడా దిల్లాజ్ గారు కొనాల్సి ఉండేదాన్ని అవును బట్ ఆయన కూడా అప్పట్లో దాని లెంగ్త్ తగ్గించి మనం అడిగినట్టు గుర్తు నాకు దిల్లాజ్ గారు చూపించలేదండి కాకపోతే దిల్లాజ్ గారు నాకు వాళ్ళ టేస్ట్ తెలుసు కదా దిల్లాజ్ గారు అన్ని ఫ్యామిలీ మూవీస్ తీసుకుంటారు ఇది ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ యాక్సెప్ట్ అని మాకు ఒక ఫీలింగ్ ఉండే చూపించలేదు సురేష్ బో ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నో ఏషియన్ వాళ్ళే చూసే ఏషియన్ వాళ్ళు తీసేసుకోరా అది కూడా కేఎఫ్సి పార్ట్నర్ ఒకళ్ళు ఉండేది పృథ్వి అని ఒక యుఎస్లో ఉంటాడు ఈ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అప్ మీ ఆయన పుష్ వల్ల వాళ్ళ ఫాదర్ జనార్దన్ పుష్ వల్ల నారంగ్ గారు చలో రిస్క్ ఇట్ కానీ చిన్న సినిమా కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పుడు రోబోలు ఇవ్వరు పెద్ద పెద్ద ముప్పై నలభై కోట్ల సినిమాలు కొంటారు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ అని చెప్పి కొన్ని పడేసారు బట్ ఇట్ బికేమ్ బ్లాక్ బస్టర్ వాటర్ఫుల్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది సో ఇట్ వెంట్ ఫైన్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత అది హిట్ అయిందని చెప్పి నేను ఏదో నాలుగు సినిమాలు సైన్ చేసి ఏదో చేద్దామని బ్యాక్ అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత ఫోర్ ఇయర్స్ నేను జాబ్ కూడా చేశాను అదే నాకు తెలిసి అంటే ఆ విషయంలో మీకు హెల్ప్ చేసేరు అయినా వాళ్ళకి చేయలేదు ఒక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే వాళ్ళ ఉందేమో నా అనుమానం సునీల్ గారుగా ఉందండి ఉంది ఉంది ఉండొచ్చు కదా అంటే అంటే మీరు రామ్ గారి దగ్గర నుంచి అగ్రిమెంట్ వెనక తెచ్చుకోవడంలో అగ్రిమెంట్ వెనక తెచ్చుడు మళ్ళీ ఏమే తెచ్చుకున్నాం మీ ఇద్దరు మీ బ్రదర్స్ ఇద్దరు వెళ్ళి తెచ్చుకున్నారు మీ బ్రదర్స్ ఇద్దరు వెళ్ళి తెచ్చుకున్నారు అదేవరు సర్ప్రైజ్ అది మీరు ఇద్దరు వెళ్ళి తెచ్చుకుని మళ్ళీ దాన్ని క్లియర్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి సినిమా చేస్తామని అది కొంచెం జరిగింది కదా సంథింగ్ జరిగింది అంటే వాళ్ళు ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మాత్రం క్లియర్ ఉండే మేము ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ మీకు తెలుసుకోండి ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అంత క్రేజ్ వచ్చినాక నీకు అమెజాన్ రైట్స్ మేము డై అంటే వేరే త్రూ కూడా పోవచ్చు బట్ లైక్ ఇంకా ఆ రోజుకు అట్లా అయింది వీళ్ళు ప్యాకేజ్ చేసాం మీరు దాన్ని దాన్ని సమ్ అదర్ స్మాల్ మూవీస్ ఇవి అంత కలిపి వాళ్ళు ఎట్లా చేసుకున్నారో తెలియదు అది చేసేసారు సో అమెజాన్ వాజ్ పుడింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇంకా తీస్తలేరైంది మేము ఇక్కడ ఇయ్యకపోయేసరికి దేవర్ ఇన్ ఫిక్స్ కమ్ బ్యాక్ టు యానిమల్ అసలు ఇది టోటల్ పాయింట్ అనుకున్న దగ్గర నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్ని రోజులు పెట్టింది ఇది ఇది కోవిడ్లో స్టార్ట్ అయిందండి కోవిడ్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ ఆఫ్టర్ కబీరే ఒక త్రీ మంత్స్లో ఆర్కే ఆన్ బోర్డ్ ఉండే స్టార్ట్ అవుతున్నామని ఇంకా మాడు ఒక స్వీట్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ రాసేట ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ మెల్లా రాస్తాడు ఓకే చాలా మెల్లా రాస్తాడు సార్ ఫాస్ట్గా అంత ఈజీగా ఫాస్ట్గా రాయాడు ఇక కొద్ది టైం తీసుకొని రాస్తాడు వెళ్ళంగా కోవిడ్ కూడా హెల్ప్ అయింది ఇంకా ఏం చేయాలం బయట ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పట్టింది మేము ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ 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 టూలో స్టార్ట్ పెట్టాం షూట్ ఓకే అక్టోబర్లో బాంబేలో ఆఫీస్ తీసినాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో ఈ అక్టోబర్ దాటింది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ మంత్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ మొదలు పెట్టాక ట్వంటీ సిక్స్ మంత్స్ అయింది ప్లస్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆర్కే కూడా రెండు మూడు సినిమాలు స్ట్రక్ అయి ఉండే శంషేర ఒకటి తూజూటి మేమక్కర్ ఒకటి బ్రహ్మాస్త్ర అవన్నీ రిలీజ్లు మధ్యలో మనం
పోయినాయి సో ఇది అట్లా కొద్దిగా డిలే అయింది సినిమా బట్ స్క్రిప్ట్ రేటింగ్స్ లో కానీ మేకింగ్ ఫాస్ట్ మేకింగ్ సందీప్ వెరీ ఫాస్ట్ హండ్రెడ్ డేస్ లో నాకు తెలిసి ఇండియా లో ఎవరు ఈ సినిమా తీయలేదు చూసినా చెప్తారు అవునా హండ్రెడ్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ లో ఎత్తేసినా మామూలుగా అంటే ఒకసారి సెట్లకు వచ్చినాక ఇంకా సందీప్ జిజక్ ఉండదు ఇట్లా ఇది ఇద్దాం అది ఇద్దాం ఇటు మొత్తం మైండ్ లో ప్లాన్ చేసుకొని వస్తాడు ఫాస్ట్ చేస్తాడు ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కోఆపరేటివ్ ఇంకా ఫాస్ట్గా కొట్టచ్చు కెమెరా గీమెరా అందరూ కనుక ఫాస్ట్ ఉన్నారు అనుకో సందీప్ రన్ చేసినంత ఫాస్ట్ కనుక వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా రన్ చేస్తే దాన్ ఇంకా ఫాస్ట్ చేయవచ్చు మీకు కూడా అందా ఇంట్రెస్ట్ ఆ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో అంటే నేను ఉంది బట్ నేను దాన్ని ఎప్పుడు డెవలప్ చేసి ఉందో తీసుకోబోలేదు యువర్ లైక్ సినిమా బాబ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి బాగానే చూసేటోళ్ళు సినిమా అనాలిసిస్ చేసేటోళ్ళు ఒక సినిమా ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు నడిచింది అనేది అనాలిసిస్ చేసుకోలేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ క్రియేటివ్ సైడ్ ఏం హెల్ప్ చేయలేదు బట్ నేను సందీప్ ఏదన్నా ఇట్లా స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు ఏదన్నా చేసిన చూస్తే నేను ఏదైనా కరెక్షన్స్ చెప్పగలుగుతా ఇది వరకు ఒకటి ఇది వరకు ఒకటి ఒకటి మాస్ ఆల్సో వాడ్ లైక్ ఐఎమ్ లైక్ ఈజ్ ఏదన్నా ఏమంటారు చెక్ చక్కర్ టైప్ చేస్తుంటా బట్ కొన్ని దిక్కుల మనోడు లేదా ఈ మ్యాటర్ దిక్కులు అవుతున్నట్టు సరే అని అనుకుంటా అట్లాంటి కొన్ని వాడిని తోసినట్టే తీస్తాడు కొన్ని దిక్కులే నేను హెల్ప్ చేస్తా ఇప్పుడు ఒక సీన్ ఉంది అది ప్రాబ్లీ చెప్పొద్దు నేను ఇప్పుడు చెప్తే మజా అవుతుంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సీన్ ఒక బాధ ఇష్యూ అందులో ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చిన అది బాగా వర్కౌట్ అయింది ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా ఓకే లైక్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డిలో కూడా ఆ టాప్ యాంగిల్ షాటు నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఇంటర్వెల్ టైం ఒక పై నుంచి వెళ్ళి పెడితే బాగుంటుంది ఏమో అని అప్పటి వరకు సంది వీటిలోనే ప్లాన్ చేస్తుండు మూమెంట్ జిమి జిప్ తెచ్చి ట్రై చేస్తుండ్రు అన్న టాయిలెట్ ఇటు నుంచి వస్తుంది ఇట్లా సైడ్ నుంచి అక్కడ ఇంటర్వెల్ పడితే అట్లా ఉండే టైం ఉంది విజయ్ కూడా ఉండే సార్ నేను అన్న సంది పై నుంచి కూడా తీసుకుంటా టైం పాస్ నీకు ఎక్కడన్నా పనికి వస్తుంది ప్రమోషన్ దేనికన్నా దేనికన్నా యూజ్ చేయొచ్చు అని తర్వాత ఎడిట్లో కూర్చొని చూసేటప్పుడు అదే సెట్ అయింది సో అప్పుడు అప్పుడు ఏదో స్పాట్లో ఏదో అటు ఏదైనా మిస్టేక్ కావడితే చెప్పగలుగుతా ఫా ఏదైనా ఫాల్ట్ ఉన్నదంటే కరెక్ట్ చేయగలుగుతా అదొకటే అంత తప్పించి మనం పెద్దగా చేసేది ఏం లేదు స్క్రీన్ ప్లేలో హెల్ప్ చేస్తున్నా కాబట్టి నా పేరు ఇచ్చిండు అంతే అంటే దీన్ని బట్టి ఫ్యూచర్లో మీరు ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందులో డైరెక్షన్లో కానీ లేదులో కానీ పెయిన్ఫుల్ అండి లైక్ యూ హ్యావ్ టు మనం ఏదో స్టోరీ రాసినాం చేసినాము దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసు కాదు కానీ వాళ్ళకి చెప్పి ఇన్పుట్ బయట తీయడం అది చాలా టఫ్ చాలా పేషెన్స్ కావాలి విత్ యాక్టర్స్ వర్కింగ్ ఇంత పెద్ద ఇది చాలా పెద్ద సినిమా అండి లైక్ అనిల్ కపూర్ గారు ఉన్నారు బాబిడియాలు ఉన్నారు చాలా కపూర్ ఉన్నారు వెంట్రు లాట్ ఆఫ్ అంటే డేట్స్ ఇష్యూస్ ఇవి అవి చాలా ఉండే కొద్దిగా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ అండి ప్రొడక్షన్ అన్లెస్ మూవీ హిట్ అయితే అది వేరే ఇంకా మళ్ళీ జోష్ వస్తుంది ఎనర్జీ వస్తుంది మళ్ళీ 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 దునుకోవచ్చు బట్ టఫ్ ప్రాసెస్ అండి మీ బెదతో సంబంధం లేకుండా మీరు ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు మీరు ప్రొడక్షన్ ఏం చేయరా అది మన ఇక్కడ మన తెలుగులో వేరే సినిమాలు చేయడం కానీ అలాంటి ఐడియా లేదు లేదండి లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు ఉండదని అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ద వే సందీప్ తో ఉన్న ఇంట్రాక్షన్ ఇన్ని రోజులలో నాకు అది బయట నుంచి వెళ్ళి ఆ లెవెల్లో ఒక ఇన్పుట్ ఉండి ఎవరన్నా కథ చెప్పగలిగితే ప్రాబ్లీ ఉడ్డు దాడు సందీప్ చాలా డీటెయిల్గా ఎట్లా చెప్తే కళ్ళ కట్టినట్టు ఉంటుంది అట్లా చెప్తాడు అండ్ తీసేటప్పుడు కూడా అప్పుడు చెప్పిన దానికంటే బెటర్గా తీసిండు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది పేపర్ మీద పెట్టడం ఈజీజీ ఓన్లీ డైరెక్షన్ జాబ్ అంటే కష్టం అండి వన్ హ్యాస్ టు నో కెమెరా ఎట్లా చేయాలి ఎక్కడ కట్ చేయాలి ఎక్కడ బ్యా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ యూజ్ చేయాలి చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి మ్యూజిక్లో పెద్ద నాలెడ్జ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ దట్ మచ్ సందీప్ యూస్ టు ఈవెన్ దో వీ వెంట్ త్రూ సేమ్ టేప్ రికార్డర్ సేమ్ సీడీ ఇంట్లో మెషిన్ ఉన్నా వాడు వేరే డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసేవాడు బట్ ప్రొడక్షన్ అంటూ పెట్టిన తర్వాత రెండు మూడు ప్రాజెక్ట్లు చేయాలని ఉంటుంది కదా ఉంటుంది అండి లైక్ ఇట్స్ 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 కమర్షియల్లీ కూడా చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ డూ సక్సెస్ఫుల్ మూవీస్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ మనీ మేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే లైక్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అది కమర్షియల్ ఆలోచన కరెక్టే అది బట్ అది ఇప్పుడు సందీప్తో నేను ఇంత డీటెయిల్గా మాట్లాడి ఇంత డీటెయిల్గా చూసినాక ఇఫ్ ఐ సీ సంథింగ్ రాంగ్
డీటెయిలింగ్ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లీ కష్టమైంది ఎందుకంటే ఎవరైనా ఏదైనా స్టోరీ చెప్పిన ఇప్పుడు నా నాకు నాకు తోచినట్టు నేను చూసింది ఏదైనా చెప్పగలుగుతాండి మీకు మీరు అహో ఇట్లా ఏంటదా అని అనుకుంటారు బట్ మీ ఇమాజినేషన్ ఎట్లుంటుంది అనేది అది మీ థాట్ అది చెప్పడం వేరు తీయడం వేరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యాక్టర్ నుంచి అవుట్పుట్ చేయడం కష్టమని ఐ ఫీల్ దాట్ సో అందులోకైతే ఎంటర్ కాదు స్కూల్ నాకు ఒకరు ఇద్దరు ఇప్పటికే నా మూమెంట్ ప్రొడక్షన్లో చూసి మీరు అవుతారు అని అని అంటారు అంత లేదని చెప్పి చెప్పా ఇప్పుడు స్పిరిట్ కూడా టీ సిరీస్ స్పిరిట్ టీ సిరీస్ ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ మీరా లేకపోతే వేరే వాళ్ళు మేమే రన్ చేస్తాం ప్రొడక్షన్ కాదు మీరు స్పిరిట్ కలిపి మేము టీ సిరీస్ టీ సిరీస్ మీ ఇద్దరు కలిసి చేస్తాం ఓకే ఓకే ఇక్కడ లోకల్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు లేరు ఇంకా లేరు అండి ఓకే ఓకే అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రభాస్ గారి రిలేషన్ విత్ యూ యూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ తెలుగు స్టేట్స్ మరి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మహేష్ గారితో సినిమా అయినసరికి ఎప్పటికి అవుతుంది ఏమండి ఎప్పుడైతే తెలియదు ఐ డోంట్ నో చాలా టైప్ అంటే ఎలా ఉంది నేనేం పుష్ చేసేటట్టు ఏమి ఉండదు ఇంకా మన స్వీట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం తీసుకొని రాస్తాడు చేస్తాడు మళ్ళీ చేస్తాడు ఇప్పుడు స్పిరిట్ రాయాలా రాయిసారా స్టోరీ ఉందండి యాజ్ అన్ అవుట్లైన్ స్టోరీ ఉంది డైలాగ్ వర్జన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి చేసుకుంటారు సో మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఒక వన్ ఇయర్ టైం తీసుకుంటారు ఆయన సెప్టెంబర్లో అసలు అయితే ప్రొడక్షన్ మొదలు పెడతాం ఇంకా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ మొదలు పెడతాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది అయిపోయినాక రెండు మూడు నెలల మొదలు పెడతాం తర్వాత సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ పెట్టాలని ఆలోచన యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది ఇక్కడే ఉండి చేస్తారు అక్కడ చేస్తారు లేదు 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 మొత్తం హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉండిపోతాను ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్ గారి ఉంది లేనప్పుడు దాని తర్వాత అల్లు అర్జున్ గారు సో ఫీలింగ్ హైదరాబాద్ నుంచి రన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ బాంబే లేకపోతే ఉండడం కూడా కష్టం అండి సో రెండు ప్రాజెక్టులు అయితే ఫిక్స్డ్గా ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నో థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఖచ్చితంగా మీరు చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు ఏ లెవెల్ హిట్ అవుతుంది అనేది తెలియదు అసలు మేము కూడా అంటే మంచి సినిమా వస్తుందని తెలుసు కానీ ఇంత కమర్షన్ ఇంత బజ్ ఇంత ఊపు వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక ట్రైలర్ తోటి ఇదంతా సాధ్యమైంది సో సినిమా కూడా ఆ లెవెల్కే ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను తర్వాత థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్